ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കൊണ്ടൊരു അടിപൊളി പുലാവ് തയ്യാറാക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുലാവാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒലീവ് ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഓപ്ഷണലാണ് ശരിക്കും പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരിക്കലും ജീരകം പോലുള്ളവ ചേർക്കരുത് അടുത്തതായി സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം പട്ട അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബേലീവ്സ് എന്നിവയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റോസ്മൽ മാറി നല്ലൊരു സ്മെല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നീളത്തിലരുന്നതാണ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ ഇതിലിട്ട സ്പൈസസും അതുപോലെ നെയ്യും എല്ലാം ഉള്ളിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം തുറന്നു കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് അതുപോലെ ബദാം ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പുലാവിൽ കിസ്മിസ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആകുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അടിയിൽ പിടിക്കാനൊന്നും പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു അല്പം നേരം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയ തക്കാളി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ പൗഡർ ഇടുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല ഇതിൽ ഞാൻ കാൽ കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് തോട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തോട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കിലോ വരുന്ന ചെമ്മീൻ വേണം ഇത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് 
ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങ അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാരങ്ങയുടെ ഒരു മുറിയുടെ നീരാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റൈസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബസ്മതി റൈസ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് അതിൽ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല എല്ലാം റൈസിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് പൊട്ടിപ്പോവില്ല അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് റൈസിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായി നേരത്തെ രണ്ട് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളവും ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും വെള്ളം വറ്റി വരുന്ന സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ പുലാവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിനും നല്ലതാണ് ഇതൊന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യരുത് അത് റൈസ് പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മുറിയുടെ കൂടെ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നാരങ്ങയുടെ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസിന് നം നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അട ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുലാവ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുലാവാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു Thank you.